സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങ് തന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇവയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിചാരങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധമറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി എൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധരുടെ യോഗ്യതകളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ പ്രവർത്തികളെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ അകറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേ തിരുമുഖം കാണുവാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഉപകാരികളെയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെയെല്ലാം അങ്ങയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സദാ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമേ വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യവും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ ഇന്ന് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് കരുണയും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയും കൊടുക്കണമേ സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങേക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ദിവസം മുഴുവനും സ്നേഹപൂർവ്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ ഇന്ന് ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഇന്നത്തെ വായനകൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എന്നുള്ള വായന ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഇസഹാക്കിന് പ്രായമായി കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു അവൻ മൂത്ത മകനെ ഏസാവിനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മകനെ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയസ്സായി എന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കുകയെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ നിന്റെ ആയുധങ്ങളായ അമ്പും വില്ലുമെടുത്ത് വയലിൽ പോയി വേട്ടയാടി കുറെ കാട്ടെറിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ രുചികരമായ പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുൻപിൽ വിളമ്പുക അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ മരിക്കും മുൻപേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസഹാക്ക് ഏസാവിനോട് പറയുന്നത് റബേക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏസാവ് കാട്ടെറിച്ചി തേടി വയലിലേക്ക് പോയി അവൾ മൂത്ത മകൻ ഏസാവിൻ്റെതായി തൻ്റെ പക്കൽ വീട്ടിലിരുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളെടുത്ത് ഇളയ മകൻ യാക്കോവിനെ ധരിപ്പിച്ചു ആട്ടിൻ തോലുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളും കഴുത്തിലെ മിനുസമുള്ള ഭാഗവും മൂടി പാകം ചെയ്ത രുചികരമായ മാംസവും അപ്പവും അവൾ യാക്കോവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു യാക്കോബ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു എൻ്റെ പിതാവെ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു നീ ആരാണ് മകനെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ ഏസാവാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ നായാട്ടെറിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും എന്നാൽ ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മകനെ നിനക്ക് ഇത് ഇത്ര വേഗം എങ്ങനെ കിട്ടി യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതിനെ എൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു വരിക മകനെ ഞാൻ നിന്നെ തൊട്ടുനോക്കി നീ എൻ്റെ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയോ എന്നറിയട്ടെ 
യാക്കോബ് പിതാവായി സഹാക്കിൻ്റെ അടുത്തു ചെന്നു അവന് തടവി നോക്കിയിട്ട് സഹാക്ക് പറഞ്ഞു സ്വരം യാക്കൂബിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ കൈകൾ ഏസാവിൻ്റെതും ഇസഹാക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ്റെ കൈകൾ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ കൈകൾ പോലെ രോമം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു സത്യമായും നീ എൻ്റെ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയാണോ അതേ എന്ന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ നിന്റെ നായാട്ടെറച്ചി കൊണ്ടുവരിക അത് തിന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസഹാക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അടുത്തു വന്ന് എന്നെ ചുംബിക്കുക അവൻ ചുംബിച്ചപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് മണുത്തു നോക്കി അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച വയലിൻ്റെ മണമാണ് എൻ്റെ മകൻ്റേതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെ മഞ്ഞും ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയും ദൈവം നിനക്ക് നൽകട്ടെ ധാന്യവും വീഞ്ഞും സമൃദ്ധമാവട്ടെ ജനതകൾ നിനക്ക് സേവ ചെയ്യട്ടെ രാജ്യങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിക്കട്ടെ നിന്റെ സഹോദരർക്ക് നീ നാഥനായിരിക്കുക നിന്റെ അമ്മയുടെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിക്കട്ടെ നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ ശബ്ദനും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനുമാകട്ടെ മനസ്സു നിറയും സുവിശേഷം പരിപാവനം പാവനം പരിചയാകും തിരുവചനം അതിശ്രേഷ്ഠമാം ആയുധം അതിമോഹനം പരിപാവനം എന്നേശുവിൻ വചനം അതിമോഹനം പരിപാവനം എന്നേശുവിൻ വചനം മനസ്സു നിറയും സുവിശേഷം പരിപാവനം പാവനം വിശുദ്ധ മത്തായ സ്ലിഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒൻപത് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളും ഫരിസൈരും ഉപവസിക്കുകയും നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറത്തോടർക്ക് ദുഃഖമാചരിക്കാനാകുമോ മണവാളൻ അവരിൽ നകറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അവർ ഉപവസിക്കും ആരും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ തുണി കഷ്ണം തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തയ്ച്ചു ചേർത്ത തുണി കഷ്ണം വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് കീറിപ്പോവുകയും കീറൽ വലുതാവുകയും ചെയ്യും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തോൽക്കുടങ്ങൾ പൊട്ടി വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോവുകയും കുടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങളിലാണ് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഭദ്രമായിരിക്കും ക്രൂശിതന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ പീഠകളി സ്നേഹിതനെ കണ്ടു ഞാൻ വേദന ക്രൂശിതനെ കണ്ടു ഞാൻ പീഠകളി സ്നേഹിതനെ കണ്ടു ഞാൻ വേദന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ കയ്പ് നിറഞ്ഞ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാകുന്ന പഴയ വീഞ്ഞിൻ്റെ ലഹരിയിൽ നയിക്കപ്പെടാതെ അനുനിമിഷം ആത്മാവിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട് ആത്മീയത നിറയുന്ന പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങളാകാൻ ക്രൂശിതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അനുനിമിഷം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ നിറയാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ സുവിശേഷം വീണ്ടെടുക്കാനും പിടിച്ചു നിർത്താനും കഴിയാത്ത വിധം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഓരോ നിമിഷവും നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളും പഴന്തുണി കഷ്ണങ്ങളുമൊക്കെ നിരാശയുടെ ഭൂതകാലങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ബലഹീനതയുടെ പര്യായമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ എപ്പോഴും വായിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മുറിവുകൾ പേര് നടക്കാതെ പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ദൈവം നിറയ്ക്കുന്ന പുതിയ വീഞ്ഞൻ്റെ ലഹരിയിൽ നയിക്കപ്പെടാനും നിറയപ്പെടാനും എനിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്കും അനേകർക്കും അനുഗ്രഹമായിത്തീരും മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെയുള്ള എൻ്റെ പാപങ്ങളും കാർമേഘം പോലെയുള്ള തിന്മകളും അശേഷം വായിച്ചു കളയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാനും ഓരോ നിമിഷവും സകലത്തെയും നവീകരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൽ പങ്കുചേരാനും എനിക്ക് കഴിയണം നല്ല തമ്പുരാനെ 
പഴയ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് പഴി പറയുന്നവരാകാതെ അനുദിനം നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമേൻ കരുണാമായനും ജീവദാതാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതവും നല്ലൊരു ദിവസവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നേ ദിവസം അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും പുതുജീവനേകി ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത വചനം ഞങ്ങളിൽ ഫലം ചൂടുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും നിന്റെ തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും വിശിഷ്യ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെയും രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പലവിധ ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരെയും പരീക്ഷകൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും വിസ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നവരെയും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ തൃത്വേക ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉള്ളവരെയും തിരുക്കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ സഹനങ്ങളിൽ അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വിശ്വാസവും മനക്കരുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലും കാൽവരിയിലും ഈശോയ്ക്ക് കാവലായ പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും അമ്മയുടെ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ ആമേ നമ്മുടെ കർത്താവി ശമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ജം യോഗ്യമാ പരിശുദ്ധ പരമ